sa video na ito, bibigyan ko po kayo ng update tungkol sa proyektong Iloilo o Panay Gimaras Negros Island Bridge Project. Matatandaan na unang na-proposed ang Panay Gimaras Negros Bridge taong 2017 under Build 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 Program of former President Rodrigo Duterte. We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build, build and build. Ang proyektong Panay Gimaras Negros Bridge ay unang pinunduhan sana ng Chinese government noong taong 2017 pero di ito natuloy dahil sa pandemya na dumating. Pero noong ikaapat ng Mayo, taong 2022 ang proyektong Panay Gimaras Negros Bridge ay pinunduhan ng South Korean government sa halagang 56.6 million dollars sa engineering design ng nasabing proyekto. Sa ginanap na kasunduan noong October 28, taong 2021, ang South Korean government ay nagbigay ng Official Development Assistance o ODA sa Pilipinas sa pamamagitan ng Kexam Bank Economic Development Cooperation Fund o EDCF. Sa ilalim ng Marcos Administration, isa sa mga priority nito ay ang Panay Gimaras Negros Bridge Project under Build Better More Program o GBM. Uh, uh, the Iloilo Gilmaras Negros Bridge Project has already been assessed as a very distinct possibility. So, um, it is certainly uh, it is certainly in the books already. Yan, eh. Nakaplano na yan. Nalumin ng Build Better More o BBM program na ipagpatuloy at e-expand pa ang nasimulan at naudlot na proyekto ng Build 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 program ni former President Duterte dahil sa pandemya. Sa zona nito na ginanap noong July 25, taong 2022, sinabi niya na wala isang proyektong may iwan sa nasimulan na Build 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 program ni dating Pangulong Duterte. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. We will not suspend any of the ongoing projects as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. Layunin nga ng tulay na ito na pagdumpungin ang tatlong isla ang Panay Island, Gimaras Island at Negros Island. Ang Panay Gimaras Negros Bridge ay may kabuoang haba na 32.47 km kasama ang pagawa ng two crossing bridge at mga connector nito. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi una ang Section A na may kabuoang haba na 13 km na may 4.97 km si crossing bridge at 8.03 km road connectors nito. Ang unang bahagi ay magsisimula sa Leganes, Iloilo at magtatapos sa Buena Vista, Gimaras. Ang pangalawang bahagi nito ay ang Section B na may kabuoang haba na 19.47 km kasama dito ang 13.11 km na si Crossing Bridge, 5.49 km Road Approaches at 0.87 Road Connectors. Ang pangalawang bahagi nito ay magsisimula sa San Lorenzo Gimaras at magtatapos sa Pulupandan Negros Occidental. Inaasahan na kapag natapos ang Panay Gimaras Negros Bridge ay malaki ang maitutulong nito sa pag-angkat ng mga produkto mula Panay Ka Negros, Gimaras Ka Panay at Negros Ka Panay. Inaasahan din na kapag natapos ang nasabing proyekto ang biyaheng tatlo hanggang apat na oras via ferries o roro ay magiging isang oras na lang. Natapos na nga ang feasibility study ng Panay Gimaras Negros Bridge na isinagawa noong taong 2021. Ayon nga sa National Economic and Development Authority o NEDA ang aksyon na construction ng Panay Gimaras Negros o PGN Bridge ay magsisimula sa taong 2025 at inaasahan na matatapos sa taong 2030. Pero ayon kay Undersecretary Emil Salay ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Detailed Engineering Design o DEV ng Panay Gimaras Negros Bridge ay sisimulan ngayong taong 2023. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay maaari lamang mag-iwan ng like at comment sa ibaba para makagawa pa ako ng maraming content na katulad nito. Huwag rin kalimutan e share ang video na ito at mag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat sa panunood!